¿cómo están? Bienvenidos a Digitox, un espacio de conversación de Fundación País Digital. Aquí abordaremos distintas temáticas que eh, veremos en profundidad en nuestra novena versión del Summit País Digital el 7 y 8 de septiembre. En esta era de la digitalización, donde experimentamos avances a una velocidad cada vez mayor, los datos han ganado su sitial dentro de las prioridades de cada empresa, convirtiéndose en una de las posiciones fundamentales, si no la más importante, dentro de cada organización. El cibercrimen, el mal uso de la información y las políticas regulatorias en torno a estos temas son situaciones que se repiten en la agenda semanal. La preocupación creciente entre los diversos usuarios arroja pre eh, preguntas frecuentes tales como ¿Cómo puedo cuidar mi información? ¿Dónde estará más segura? ¿Cómo ha cambiado la industria en torno a esto? ¿Cuál es el valor de los datos? Para conversar sobre esto y más, hoy nos acompaña Víctor Musillo, él es líder de tecnología y transformación en Oracle. Hola Víctor, bienvenido a este espacio de conversación, ¿cómo estás? Gusto, buenas tardes, ¿cómo va? Todo bien, bienvenido nuevamente a, a esta entrevista de Digitox. Eh, Víctor, para conversar y empezar esta, esta conversación, hemos visto un avance acelerado de la digitalización en los últimos años y particularmente de, durante la pandemia, desde inicio de marzo del 2020, y eso viene acompañado de un crecimiento exponencial de los datos. ¿Cuál es la visión de Oracle al respecto? Bueno, te agradezco la pregunta. Eh... Hoy en día estamos hablando de la industria 4.0 que da lugar a la cuarta revolución, ¿no? Eh, esta cuarta revolución que tiene drivers eh, en todo lo que respecta a mejora de eficiencia, a creación de valor, a través de tecnologías muy representativas actualmente como la inteligencia artificial, internet de las cosas, la nube, y esa sociedad, los datos y la analítica, ¿no? Y cuando hablamos de los datos... Un tema interesante, hoy en día el 90% de los datos que utilizamos fueron creados en los dos últimos años. Esta era de la hiperdigitalización, en gran parte motivada por todo lo que es eh, la pandemia que estamos viviendo. Eh, se espera que incluso los datos crezcan exponencialmente y en el 2025 hasta incluso se puedan multiplicar 10 veces lo que hoy en día tenemos en cuanto a volumen de información. En este contexto es evidente que la nube es un medio como para facilitar y democratizar todo lo que es el acceso, no solamente a la información, sino también a este tipo de tecnologías. Oracle está totalmente comprometido en lo que es reducir la brecha digital del país y esa es una de las razones por las cuales ha implementado su región local de nube en Santiago operativa desde comienzos del 2020 y como parte de un catálogo global que tenemos de 40 regiones alrededor del mundo. Perfecto, Víctor. Y en este sentido, ¿cómo Oracle ayuda en esta transformación dentro de la industria? Claro. Eh, Oracle contribuye con distintas soluciones en distintas industrias, en distintos verticales. Eh, hoy en día el sector público y los datos son vitales para tomar decisiones en cuanto a materia sanitaria, políticas públicas. Eh, y un ejemplo en el ámbito de salud, específicamente nuestra asociación que hicimos con la Universidad de Oxford, creando un sistema global de análisis de patógenos, donde eh, las capacidades de Machine Learning eh, e inteligencia artificial embebida dentro de lo que es el manejo de los datos y la base de datos autónoma que nosotros tenemos disponible en nuestra nube, permite recopilar estos datos, analizarlos y comprender mejor todo lo que es eh, el comportamiento de estas nuevas variantes que estamos viendo de covid así como también otras amenazas eh, bacterianas que eh, amenazan a, a la salud pública. La administración y el cuidado de los datos es parte de nuestro ADN. Oracle tiene más de 40 años siendo líder en este, en este rubro particularmente y una evidencia de esto es el hecho de que más del 90% de las empresas que están en el Fortune Global 100 eh, confían sus datos en Oracle, confían en nosotros. 
Víctor, tú en un comienzo, en, en la primera pregunta, cuando yo te, te, te preguntaba sobre el tema de la aceleración dada por la pandemia, me diste un número eh, que es un tanto impactante. El 90% de los datos fueron creados en los últimos dos años. Yo me imagino que desde el 2019 hasta ahora, y dado, pre, o sea, eh, dado por el tema de la pandemia. Sí, eso es una estadística eh, que, que nosotros manejamos, eh, está driveada, digamos, por estas tecnologías que estaba mencionando, el Internet de las cosas, los dispositivos, por ejemplo, eh, móviles, eh, que crean todo este volumen de información que no necesariamente es estrictamente información de negocios, sino que es parte de la información que nosotros creamos como hábitos y costumbre de nuestra vida diaria, ¿no? Y frente a eso, Víctor, ¿cómo las organizaciones están aprovechando hoy los datos? ¿De qué manera? Claro, eh, un tema muy importante. Hoy en día se habla de, de los datos como el nuevo petróleo de esta era digital. Ahora bien, cuando hablamos de datos, eh, cualquier dato, no. Así como el petróleo refinado es útil para la industria, los datos eh, debidamente cuidados y procesados son funcionales para distintos objetivos. ¿no? Eh, objetivos de los más diversos, eh, cuidado y mejora de todo lo que es la calidad de vida de nuestra sociedad, decisiones informadas en cuanto a objetivos de distintas organizaciones, cualquiera sea el objetivo de la organización, o incluso resolución de problemas médicos como el que comentábamos anteriormente. El deporte incluso usa eh, este tipo de decisiones y la, la información y los datos, datos útiles, eh, de sensores, por ejemplo, el equipo Red Bull de Fórmula 1 usa tecnología Oracle para poder eh, tomar decisiones en función de datos accionables que eh, toma desde distintos puntos sensores, videos que vienen eh, del auto como para definir lo que es la estrategia de carrera. Ahora bien, los datos y este tipo de tecnologías como la inteligencia artificial eh, van a, a seguir eh, trabajando en forma integrada para poder procesar semejante volumen de datos que vemos que va a seguir incrementando exponencialmente. Entonces, por eso hoy en día hablamos de Smart Data o sea, Smart Data. Oracle ayuda a las organizaciones a poder obtener este status quo, este, que se denomina y se conoce en, en el mercado como Data Driven Organizations, que son básicamente organizaciones manejadas por datos útiles. Estas tecnologías hoy en día son una realidad y es sumamente importante nuestra participación activa para estar preparados de cara a esta economía del futuro. Hablábamos de, de los datos como el nuevo petróleo. Eh, sin embargo, Víctor, te quería hacer una pregunta eh, relacionada a Oracle directamente. ¿Cuáles son las prioridades y fundamentos de Oracle a nivel país? Nosotros enfocamos todos los esfuerzos eh, en el país en tres pilares fundamentales. El primero es evidente la educación las tecnologías innovadoras, la inteligencia artificial, la analítica de la cual estamos hablando, definitivamente va a cambiar las habilidades requeridas en todos los puestos de trabajo y debemos repensar todo lo que es la educación, tanto pública como privada, para poder precisamente ajustarla a lo que son las necesidades actuales. ¿no? El segundo pilar, de nosotros como organizaciones debemos adaptar nuestra cultura, nuestra estrategia, eh, a lo que son las buenas prácticas, tanto de protección de datos, de uso de los datos, de la privacidad, como también respecto de ser responsables, tanto en la ética como en el uso, no solamente de la información, sino también de este tipo de tecnologías. Y el último pilar, eh, no menos importante, el mundo de datos y analítica, hoy en día que vemos que se están integrando aún cada vez más y se van a seguir integrando. Y nosotros, como sociedad, debemos adaptarnos a esta nueva realidad, entendiendo que este tipo de tecnologías nuevas no vienen a reemplazar al humano, sino más bien vienen para poder potenciarlo como capacidad analítica y en todo lo que respecta a la toma de decisiones. 
vimos la tecnología como un complemento a lo que se está haciendo hoy día desde los equipos de trabajo, no como un elemento aparte. También vimos eh, los datos como el nuevo petróleo, ya lo hemos conversado anteriormente, pero sigue siendo importante el destacar el tema de que eh, el uso de los datos es una nueva fuente de, de información rica que permite tanto a organizaciones como a personas el mantenerse ahí constantemente en una relación. Eh, el dato que nos entregó Víctor, muy importante, eh, que viene desde Oracle, es que el 90% de los datos fueron creados en los dos últimos años. Esto acelerado básicamente por la pandemia. Hoy día queremos agradecer a Víctor Musillo, quien es líder de tecnología y transformación en Oracle, por habernos dado esta importante charla, conversación acerca de los datos. Eh, Víctor, te quiero agradecer hoy día tu participación. Muchas gracias María José, un placer. Bueno, y lo invitamos a todos de, a participar de los siguientes Digitox para seguir conversando temas tan contingentes como el tema del uso de datos y que seguiremos viendo en profundidad en nuestro Summit Pay Digital el 7 y 8 de septiembre. Nuevamente agradecer tu participación hoy día, Víctor, y a todos por eh, seguir viendo los Digitox. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Claro.